नमस्कार सद्धि जंक्षन के स्वागत नान पवित्र पाटील मोदल के हेडलाइंस इंदिनिंद विधान मंडल जंटी अधिवेशन सरकार दा वैफल्य विरुद्ध विपक्ष गळु बारगे सज्जू विपक्ष गळिगे उत्तर नीडलु सरकार रेडी नाद ब्रह्मन के वलिदु बंदा एस जानकी राष्ट्रीय प्रशस्ति फेब्रुवारी 29 रंदु ओपेरा पार्क नल्ले नडेलिरुव समारंभ हमसलेका वरिगे गण्यर समुख दल्ले प्रशस्ति प्रदान वैजरम बडेंदा जरिकिदा श्री ओघ सिद्धेश्वरा जात्रा महोत्सव कागवाडा तालुकिना मोळे ग्रामदले जरिकिदा पल्लक्की उत्सव राज्यद हलवारु जिल्ले सेरदंते सावरारु भक्तरु भागी भारतीय सैन्य दली सेवे सलसुतिदा मंगसुळी ग्रामदा विक्रम परशुराम भंडारे अवरु अनारोग्यदिंदा निधन होंदिद्दु अवर अंतिक्रियेन सकल सरकारी गौरवदंदिगे अवर स्वग्राम मंगसुळीयल्ले नेरवेर्सलायतु Vocês रस्त युद्धक्कु जै जवान विक्रम बंडारे अमर रहे बारत माता की जै वंदे मात्रम मेंबा गोष्ण निगलंदुगे प्रमुक अभीदिगलली मेरिवन गेनन निडिसलाईतु नंतर आवर अंतक्री सकला गवरुव गलंदुगे निरिविरिसलाईतु चित्तेगे अग्निश्� अधूरियागी प्रारंब वदा मलोय ग्राम दाष्टे योखस देश्विरा इदने वर्षदा जात्रा महुत्सवा जात्रया प्रारंब वादा इंदू विविद उरुगलिंद आगमसिदा अन्नंदू ग्रामगल देवर पलक्किगल बेटे करिक्रमा अधूरियागी नडियतु Indonesia सामिंदा पुजेरी मोरे जो रोड़ो जावन अम्मा आज के चले जिस पर सच के जिस तरह बेटी का जा ये लोग ताजे और இண்டி 
ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹಾಗೂ ಎಂಟನೇ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಪತಿಯವರಾದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಲ್ಲೂರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರ ಪತಿಯವರಾದ ಗುರುಸಂಗಪ್ಪ ಬಾಗಲಕೋಟ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಹೌದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದವು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತದಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ವರ್ಷದ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಿಡಿ ಕೆಂಗನಾಳ್ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರೇಮ್ ತಳವಾರ್ ಹಾಗೂ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಭಜಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು ನಂತರ ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಾಯಗೊಂಡ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ನಂತರ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಮೇತ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತನಾಡಿ ಇದೇ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮದವರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಿಂಬರ್ಗಿ ಅವರು ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯವನು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರಂತೆ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಎಂದರು ತದನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಿಎಂ ಗುಳಿಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವದಾನ ನೀಡಿದವರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಧಿಕಾರ ಬಂತನಾಳದ ಶ್ರೀ ಸಂಗನ ಬಸವೇಶ್ವರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಹೆಸರಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರಂತೆ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಎಂದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಂಜಿ ಜೇವರ್ಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ತಾಲೂಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಎಸ್ ಎನ್ ಮುಲಿಮನಿ ಶರಣು ಕಾಂದೆ ಗಣಪತಿ ಹಿರೇಕುರುಬರ ಈರಣ್ಣ ಸಂಗೋಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾಲಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ತದನಂತರ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಷೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಗೋಲಿಬಾರ್ ದೇಶದ್ರೋಹ ಕೇಸ್ ಹಿಡಿದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗಿಬೀಳಲು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಇನ್ನು ಬಗೆಹರಿಯದ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಬ ಕೆಂಡವನ್ನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಮಂಗಳೂರು ಗೋಲಿಬಾರ್ ನೆರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿನ ವೈಫಲ್ಯ ದೇಶದ್ರೋಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುರುಪಯೋಗ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಸಿ ಬಲ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುವ ಕಠಿಣ ಸವಾಲನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಎದುರಿಸಬೇಕಿದೆ ಸರ್ಕಾರವು ಅಡಿಕೆಯಂತೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ನಾಲ
ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಾದ ಸೋಮಣ್ಣ ಹೋಳಗಿ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಹಾಗೂ ಪಂಚಯ್ಯ ಇಚ್ಚಂಗಿ ಇವರದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಗೋವಿನ ಜೋಳ ಹಾಗೂ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಒಕ್ಕಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೊಡಾಯಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ನಂದಿಸಿದ್ರು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್ನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದಾಜು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು ನಿನ್ನೆ ಸೋಮಣ್ಣ ರಾಮಪ್ಪ ಹೋಳಿಗೆಯವರು ಪಂಚೆ ಈಚಂಗಿ ಒಬ್ಬರ ಇಬ್ಬರು ಹೊಲ್ದ ನಡುವೆ ಕೆ ಬಿ ಅವರು ಲೈನ್ ಹೋಗೈತಿ ಆ ಲೈನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ತೊಗರಿ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ತೊಗರಿ ಮತ್ತು ಗಾಂಜಾಳ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಆಗೈತಿ ನಿನ್ನೆ ಆರ್ಸಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಆರಿಸಿದ್ವಿ ಆರ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದವ್ರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅದು ಸುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪೂರ್ತಿ ಸುಟ್ಟು ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ ನೀವು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರಿಗೆ ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಮನಸ್ಮಿತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋಟ ಗೀತಾನಂದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಣ್ಣೂರು ಯುವ ಮೆರಡಿಯನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಯುವ ಮೆರಡಿಯನ್ ನ ಓಪೆರಾ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಂಸಲೇಖಾ ಅವರಿಗೆ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮನಸ್ಮಿತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೂಟ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತೋಳಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರ ಸಹಾಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಗಾಯಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ ಗಾಯಕಿಯರಿಂದ ನಡೆಯುವ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಗಾಯಕ ಗಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಧ್ವನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಯುವ ಮೆರಡಿಯನ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ನಿಮಾಂಸ್ ನ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಎನ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಮಿತ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ತಿಳಿಸಿದೆ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಬರುವ ಸದನದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಲು ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸದನದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಇಟ್ಟು ಎದುರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕ
ಆದರೂ ನಾನೇ ಹೋಗಿದೆ ನನಗೂ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಎಎ ಅನ್ನ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ವೇತ ಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಲಿ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಮಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡಗಳಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಇನ್ನೂ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಇದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿ ಇರೋ ವಿಷಯ ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದ ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ನನಗೆ ಜೀವನದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂದು ಹಿಂದೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಬೈ ನೇಚರ್ ನಾನು ಯಾರಿಗಿರಲೊಂದು ಘಟನೆ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ ಹೇಯವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಚಲೋ ರ್ಯಾಲಿನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ ಜಿ ಸಿದ್ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ನೌಕರರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಎಂಬ ಅಸಡ್ಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಚಲೋ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆನಂದರಾವ್ ವೃತ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಚರಿಸಿ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳಾದ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತೆ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ ಹದಿನೈದರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಯಾಣ ದರದ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನ ಶೇಕಡಾ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತಿ ನೌಕರರ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಭತ್ತೆಯನ್ನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೌಂಟರ್ಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಬೇಕೆಂದು ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ಮುದಕವಿ ವಿಬಿ ಮಡಿಯಾಳ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಪಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಎರಳ್ಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರದಾರರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನು ಅಂದರೆ ನಗದು ರಹಿತ ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರದಾರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಆ ನಿವೃತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ 
ಸೀನಿಯರು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ನಿವೃತ್ತಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಿಂದ ಅವರು ನಂಬಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ ಇದು ಕೊಡಬೇಕು ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರಯಾಣ ನಿವೃತ್ತಿ ನೌಕರ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘ ನೌಕರರ ಸತ್ರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರದಾರ ನೌಕರರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರ ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಾತ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವೃತ್ತ ಸಂಘದ ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘವು ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಬ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋದು ನಮಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸಹಿತ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವೃತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಇದು ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿಸಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರದಾರಿಗೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಂತ ನಿವೃತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ನಡೆಸುವಷ್ಟು ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಭಾಳ ದಿವಸ ಕಡಿದಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದವರು ಕೌಂಟರ್ದಾಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕ್ಯೂ ಹಚ್ಚಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎರಡು ತಾಸು ಗಟ್ಟಲೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದಾಗಲ್ಲ ಆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಬೇರೆ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲು ಸನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಚಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ದೂರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಇದಾಗಿದ್ವಿ ಸುದ್ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್